హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిసెంబర్ మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించినటువంటి అన్ని ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ ని నేర్చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ కరెంట్ అఫైర్ కనుక చూస్తే అండి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు రీసెంట్లీ ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ నేషనల్ హైవే సిక్స్టీన్ పైన ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీ యొక్క ట్రయల్ రన్ అనేది చేశారండి అందుకు గాను ఈ కరెంట్ అఫైర్ మనకి న్యూస్ లో ఉంది ఎందుకంటే అండి ఈ ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ అనేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి పాస్ అవుతుంది ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీ అనే యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఫెసిలిటీ ఎక్కడ నిర్మించాము అంటే బాపట్ల హైవే పైన నిర్మించినందుకు గాను దీని గురించి తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ యొక్క పూర్తి ఎక్సర్సైజ్ ని ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేశారండి అసలు మరి ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏంటో కూడా తెలుసుకోవాలి కదా ముఖ్యంగా అండి వార్ టైమ్స్ లో కానివ్వండి లేదా న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ టైమ్ లో కానివ్వండి ఓకే ఒక సునామి వచ్చినప్పుడు లేదంటే ఒక ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళ రోల్ వచ్చేసి పెరుగుతూ ఉంటుంది సో అలాంటి ఎమర్జెన్సీ సమయాల్లో వారు ఎయిర్ ఫోర్స్ లో దిగేందుకు అనుకూలత ఉండదు లేదా కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో ఎక్కడైనా ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అలా ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ వీలుగా ఉండేందుకు గాను భారత ప్రభుత్వం వారు ప్రీఎం గతిశక్తి యోజన కింద పిఎం గతిశక్తి యోజన కింద భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ హైవేస్ పైన ఇరవై ఎనిమిది ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీస్ నిర్మించాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నారు అందుకు గాను నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వారు ఈ పనిని చేపడుతున్నారు అనమాట ఓకే డోంట్ వరీ ఈ పూర్తి వివరాలని నేను మళ్ళీ టైపో ఫార్మాట్ లో మిగిలినటువంటి స్లైడ్స్ లో నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇఫ్ యూ క్యాన్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ద రన్నింగ్ నోట్స్ ఆల్సో సో అలానే ఈ పూర్తి ఎక్సర్సైజ్ ని ఎక్కడ నిర్వహించారు అంటే ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ నేషనల్ హైవే సిక్స్టీన్ పైన బాపట్ల ప్రాంతంలో నిర్వహించడం జరిగింది దీంట్లో రెండు సుకోయి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అండి సుకోయి అంటే రెండు తేజస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అలానే ఏఎన్ థర్టీ టూ అనే ఈ యొక్క ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి ఈ ఐదు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో ఏ ఒక్క ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కూడా ల్యాండింగ్ చేయలేదండి దగ్గర దాకా వచ్చాయి నెలకి ఆ తర్వాత తిరిగి టేక్ ఆఫ్ చేయడం జరిగింది ఫ్లైట్స్ ఫ్లూ క్లోజ్ టు ద గ్రౌండ్ వితౌట్ ల్యాండింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క పూర్తి ఎయిర్ స్ట్రిప్ ఏదైతే ఉందో ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీ కోసం నిర్మించినటువంటి ఎయిర్ స్ట్రిప్ నాలుగు పాయింట్ ఒకటి కిలోమీటర్ల పొడవు ఓకే అలానే ముప్పై మూడు మీటర్ల వైశాల్యంతో థర్టీ త్రీ మీటర్స్ విత్ లో ఈ యొక్క ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీస్ ని నిర్మించడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ ఓకే సో చెప్పాను కదండి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీ టెస్ట్ చేశారు నేషనల్ హైవే సిక్స్టీన్ పైన డోంట్ వరీ నేషనల్ హైవే సిక్స్టీన్ గురించి కూడా నేను మీకు స్లైడ్ యాడ్ చేశాను ఈ యొక్క పూర్తి ఎక్సర్సైజ్ కొరిసపాడు బాపట్లలో జరిగింది దీంట్లో రెండు సుకోయి ఎయిర్ ప్లేన్స్ రెండు తేజస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అలానే ఏఎన్ థర్టీ టూ అనే ఒక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్లేన్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాయి ఈ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీస్ ని భారతదేశం మొత్తం పైన పిఎం గతిశక్తి నేషనల్ మిషన్ కింద నిర్మించబోతున్నారు భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీ ఎక్కడ నిర్మించారు అంటే పూర్వాంచల్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవేలో ప్రస్తుతం మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఈ బాపట్ల డిస్టిక్ లో కట్టినటువంటి ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీ అండి దక్షిణ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిది దిస్ ఈస్ ద సౌత్ ఇండియా ఫస్ట్ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీ ఈ పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి బాపట్లలో రీసెంట్లీ జరిగినటువంటి ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీ సౌత్ ఇండియా ఫస్ట్ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీ అన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఈ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీ యొక్క నిర్మాణం చేసింది నేషనల్ హైవే అథారిటీ వాళ్ళండి ఓకే సో దీని అయినటువంటి ఖర్చు ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలు దీంట్లో ఉపయోగించినటువంటి టెక్నాలజీ జర్మన్ టెక్నాలజీ అన్న విషయాన్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి అలానే నేను ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కదండి ఈ ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ అనేది గోల్డెన్ క్వార్టర్ ల్యాటర్ లో ఒక భాగం అండి రోడ్ హై రోడ్స్ అండ్ హైవేస్ లో మనం గోల్డెన్ క్వార్టర్ ల్యాటర్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఓకే గోల్డెన్ క్వార్టర్ ల్యాటర్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం దిస్ మూవ్స్ ఈ ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ అనేది కోల్కత్తా నుంచి పొదులుకొని చెన్నై వరకు వెళ్తుందండి ముఖ్యంగా ఇది వెస్ట్ బెంగాల్ లో దంకిణి అనే ప్రాంతం నుంచి మొదలుకొని చెన్నై వరకు ఉంటుంది ఇట్
గ్రేటర్ నాట్ అనే ఒక ఎండేంజర్డ్ పక్షి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి విజిట్ చేసింది అన్న విషయాన్ని నేను మీతో డిస్కస్ చేశాను ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చేసి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చేసి సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే ని టచ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ముఖ్యంగా రష్యా లేదా యురేషియన్ ప్రాంతం లేదా ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం దరిదాపుల్లో ఉన్నటువంటి చల్లటి ప్రాంతాల నుంచి పక్షులన్నీ కూడా వలస వస్తూ ఉంటాయండి ఎందుకంటే అక్కడ వింటర్స్ అనేటివి చాలా హార్ష్ గా ఉంటాయి కాబట్టి మనకి వలస వస్తూ ఉంటాయి సో దాంట్లోనే దాదాపు ముప్పై నాలుగు రకాల మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అనేటివి ఇటీవల కాలంలో ఎట్టి ముగ్గ మడ్ ఫ్లాట్స్ లో మనకి కనిపించాయని ఈ న్యూస్ చెప్తుంది అనమాట అసలు ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఎట్టి మొగ్గ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఓకే ఎట్టి మొగ్గ మనకి మచిలీపట్నం ప్రాంతంలో ఉంటుందండి మచిలీపట్నం ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మచిలీపట్నం ప్రాంతాల్లో ఉంటుంది కాకినాడ కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు సో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే అండి మడ్ ఫ్లాట్స్ ఏంటి మడ్ ఫ్లాట్ అసలు ఈ మడ్ ఫ్లాట్స్ అంటే ఏంటి మడ్ ఫ్లాట్స్ అనేటివి డిపాజిషనల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఏంటంటేవి డిపాజిషనల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ముఖ్యంగా సముద్రాల్లో ఇలా ఇసుక దిబ్బలుగా మట్టి దిబ్బలుగా కనిపించేటటువంటి ఫ్లాట్ ప్రాంతాలే మడ్ ఫ్లాట్స్ గా మనం పిలుస్తాం ఇక్కడనే మనకి ఎక్కువగా మ్యాంగ్రూవ్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి మ్యాంగ్రూవ్స్ మ్యాంగ్రూవ్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే మరి ఈ మడ్ ఫ్లాట్స్ లో బయోడైవర్సిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలాంటి పక్షులు పొడుగు కాల పక్షులు ముఖ్యంగా సేద తీరేందుకు గాను వాటి ఆహారాన్ని చేకూర్చుకునేందుకు గాను లేదా మేటింగ్ కొరకు ఈ మడ్ ఫ్లాట్స్ అనేటివి మంచి గ్రౌండ్స్ అండి కానీ మనము మడ్ ఫ్లాట్స్ అంతరించిపోతున్నాయి ఎందుకు అంతరించిపోతున్నాయండి ఎందుకంటే అండి మనం పోర్ట్స్ అనేటివి కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం పోర్ట్స్ ప్రాంతాల్లో ఇలా మట్టి దిబ్బలు కనుక ఉంటే భారీ షిప్స్ అనేటివి పోర్ట్స్ లోకి రావడం చాలా కష్టం అవుతుంది అనమాట అందుకు గాను మనం డ్రెడ్జింగ్ ఆపరేషన్స్ అంటే తవ్వకాలు చేస్తాం అనమాట ఆ ఇసుక మొత్తం తవ్వుతాం అనమాట సో దట్ టు ఇంక్రీజ్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ పోర్ట్ డెప్త్ పెరిగితే పెద్ద పెద్ద భారీ షిప్స్ అనేటివి పోర్ట్కి వస్తాయి సో అలా చేయడం వల్ల మడ్ ఫ్లాట్స్ అంతరించిపోవడం వల్ల ఈ యొక్క పక్షులు సేద తీరే ప్రాంతాలు కూడా అంతరించిపోతాయి తద్వారా పక్షులకు కూడా హాని కలుగుతుందండి సో అందుకు గాను మడ్ ఫ్లాట్స్ ని మనం రెస్క్యూ చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలా మీరు ఈ యొక్క కంటెంట్ ని మీ యొక్క మెయిన్స్ ఎన్వైర్మెంట్ టాపిక్ లో కూడా రాసుకునేందుకు వీలుగా ఉంటుందండి సో ప్లీజ్ ట్రై టు రైట్ ఈవెన్ దోస్ టాపిక్స్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఓకే సో న్యూస్ ని మొత్తంగా తెలుసుకుంటే ఎట్టిమొగ్గ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ సర్వైవింగ్ మడ్ ఫ్లాట్స్ ఆన్ ద ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ల్యాండ్ దాదాపు ఇది ఒక వింటర్ స్టాప్ ఓవర్ అండి ముప్పై నాలుగు రకాల మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే నుంచి అందుకొని ఇక్కడ వస్తూ ఉంటాయి మన గోదావరి ఎస్టూరి మొత్తం కూడా సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే లో ఒక భాగం ఈ యొక్క ఎట్టిమొగ్గ మడ్ ఫ్లాట్స్ అనేటివి మనకి కొరింగ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీకి దగ్గరలో ఉంటాయండి కాకినాడ బేలో ఓకే సో ఎట్టిమొగ్గ మడ్ ఫ్లాట్స్ హెస్ ఎమర్జ్ హెస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ డెస్టినేషన్ ఫర్ గ్రేటర్ నాట్ లాస్ట్ టైం కూడా మాట్లాడుకున్నాం కదా దాదాపు ఈసారి నాలుగు వందల యాభై గ్రేటర్ నాట్స్ కి మనం చూడగలిగాం అనమాట సో అలానే దానికి సంబంధించిన కొంత ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో గోదావరి ఎస్యూరి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అట్రాక్టింగ్ డెస్టినేషన్ ఫర్ ద మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అండి దాదాపు నూట ఎనిమిది రకాల మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఎన్వైర్మెంట్ కి సంబంధించింది కౌందిన్యా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ లేదా కౌదిన్యా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ అండి ఇది న్యూస్ లో ఎందుకు నిలిచిందంటే అండి రీసెంట్లీ తమిళనాడు నుంచి దాదాపు పద్దెనిమిది ఎలిఫెంట్స్ యొక్క గ్రూప్ ముఖ్యంగా ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్ గ్రూప్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మేల్ ఎలిఫెంట్స్ ని వెతుక్కుంటూ వలస వచ్చాయండి అందుకు గాను ఇది న్యూస్ లో నిలిచింది ఈ యొక్క కౌదిన్యా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ అనేది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే అండి మన పూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆసియాటిక్ ఎలిఫెంట్స్ కనిపించేటటువంటి ఏకైక ప్రాంతం ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఈ కౌదిన్యా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ మరి ఈ కౌదిన్యా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ ఎక్కడ ఉంది అని మిమ్మల్ని అడిగితే ఇది మీకు కుప్పం ఫారెస్ట్ ఏరియా చిత్తూరు జిల్లాలో కనిపిస్తుంది కుప్పం ఫారెస్ట్ చిత్తూరు ఓకే చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కుప్పం ఫారెస్ట్ రీజియన్ లో మీకు ఇది కనిపిస్తుంది సో కొద్దిగా మనం కౌదిన్యా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ గురించి తెలుసుకుందాం A 18 member herd of all female elephants from the forest of uh, Gudiyattam and Perambattu of Tamil Nadu are currently on the prowl to
కౌదిన్యా వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ గురించి తెలుసుకుంటే చెప్పినాం కదండి చిత్తూరు రోడ్ చిత్తూరు జిల్లాలో ఉంటుంది పలం పలంనేర్ మరియు కుప్పం అడవి ప్రాంతాల్లో మనకు కనిపిస్తుంది ఈ యొక్క కౌదిన్యా వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ కింద మనకి ఇది వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ వస్తుందన్న విషయాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యాజ్ ఎ సెడ్యూ ఈ యొక్క కౌదిన్యా వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ యూనిక్నెస్ ఏంటంటే అండి ఓన్లీ హోమ్ ఫర్ ఏసియాటిక్ లై ఏసియాటిక్ ఎలిఫెంట్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆసియాటిక్ ఎలిఫెంట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఏకైక ప్రాంతం ఏది అంటే ఈ కౌదిన్యా వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ దీంట్లో ప్రస్తుతం దాదాపు డెబ్బై ఎనిమిదికి పైగా ఎలిఫెంట్స్ మనకు కనిపిస్తుంటాయి ఈ కౌదిన్యా వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీలో అండి పాలార్ నదికి సంబంధించినటువంటి కౌదిన్యా మరియు కైగాల్ అనే రెండు ఉపనదులు కూడా ప్రవహిస్తూ ఉంటాయన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి అలానే కళ్యాణ రేవు వాటర్ ఫాల్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ కౌదిన్యా వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీలో కనిపిస్తాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కళ్యాణ రేవు అండ్ కైగాల్ వాటర్ ఫాల్స్ రెండు వాటర్ ఫాల్స్ పేర్లు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముఖ్యంగా ఫారెస్ట్ టైప్ కనుక చూస్తే ఇట్ ఈస్ అ సదన్ ట్రాపికల్ డ్రై డిసిడియస్ ఫారెస్ట్ అండి దీంట్లో టార్నీ అకాసియా వంటి చెట్లు ఉంటాయన్న విషయాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ కౌదిన్యా వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ డైరెక్ట్ గా అడగచ్చు కౌదిన్యా వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనకి చిత్తూరు జిల్లాలో కనిపిస్తుంది అన్న విషయాన్ని అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ ఏసియాటిక్ ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారండి ఎయిత్ క్లాస్ చదివేటటువంటి గవర్నమెంట్ విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో బీద విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి ఉచితంగా ట్యాబ్లెట్స్ అనేటివి పంచడం జరిగిందండి ట్యాబ్లెట్స్ ట్యాబ్లెట్స్ అంటే మనకి జ్వరం వచ్చినప్పుడు వేసుకునే ట్యాబ్లెట్స్ కాదండి ఎలక్ట్రానిక్ ఈ గ్యాడ్జెట్స్ అన్నిటివి పంచడం జరిగింది మనం ఆల్రెడీ కరెంట్ అఫేర్స్ లో చదువుకున్నామండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు బై చూస్ తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు బై చూస్ తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు దేనికండి ఈ కంటెంట్ విద్యార్థులకి ఈ కంటెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేసేందుకు కాను బై చూస్ తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారని మనం చదువుకున్నాం సో అలానే ఈ ఒప్పందాన్ని మన విద్యార్థులకు అందించే దిశగా మన ప్రభుత్వం వారు ఫ్రీగా ఉచితంగా ట్యాబ్లెట్ సరఫరా చేశారండి దాదాపు ఒక్కో ట్యాబ్లెట్ కి ముప్పై ఐదు వేల రూపాయల ఖర్చుతో ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అనేటివి విద్యార్థులకి దాదాపు నాలుగు పాయింట్ ఐదు లక్షల విద్యార్థులకి అలానే యాభై తొమ్మిది వేల టీచర్స్ కి కూడా ఈ యొక్క ట్యాబ్లెట్స్ ని అందించడం జరిగింది అయితే ఈ పూర్తి కరెంట్ అఫేర్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి అవేంటివో నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్ కంటెంట్ చూద్దాం దాదాపు బాపట్లలో చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది నాడు నేడు నాడు నేడు కిందనే ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఉంటుందండి అది కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి దాదాపు నాలుగున్నర లక్షల ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి పంచడం జరిగింది అందులో భాగంగా నాలుగు పాయింట్ ఐదు లక్షలు అలానే అరవై వేల టీచర్స్ దాదాపుగా శాంసంగ్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి బైజూస్ వారు కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు శాంసంగ్ ట్యాబ్లెట్స్ కి ఆరు వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్లు ఖర్చు అయ్యాయి కంటెంట్ కోసం ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు ఖర్చు చేశాం మరి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఈ పిక్చర్ లో మీరు చూడాలి ఫస్ట్ థింగ్ అండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దీంట్లో ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ ఏది మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి సిలబస్ ఇచ్చామా కాదు సిబిఎస్ఇ సిలబస్ ఇచ్చాము ఇది ఎవరెవరికి ఇస్తున్నాము ఎనిమిదో తరగతి మరియు తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థులకి ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అనేటివి అందజేశాం సిబిఎస్ఇ సిలబస్ కి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ తద్వారా మన రాష్ట్రంలో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులు అందరూ కూడా దేశ స్థాయిలో జరుగుతున్నటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ముందంజలో ఉండేందుకు కాను ఈ ఇనిషియేటివ్ అనేది తీసుకొచ్చాం ఓకే ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం సిబిఎస్ఇ నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఎయిత్ నైన్ నోట్ చేసుకున్నారు కదా అలానే ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా కూడా ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా కూడా పనిచేసే విధంగా ఎస్డి కార్డ్ లోనే పూర్తి కంటెంట్ ని లోడ్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ విద్యార్థి కనుక స్కూల్ కి వస్తే అక్కడ ఫ్రీగా వైఫై ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారండి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు ఫ్రీగా కానీ ఇంట్లో కూడా వాళ్ళు చదువుకోవాలనుకుంటే ఎక్కడ చదువుకుందాం అనుకున్నా ఇంటర్నెట్ లేకుండా కూడా మనం ఈ కంటెంట్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి క్లాస్ తర్వాత నలభై నుంచి యాభై క్వశ్చన్లతో కూడినటువంటి మాక్ టెస్ట్ కూడా ఇస్తున్నారు అలానే ఈ ట్యాబ్ అంతా కూడా మూడు సంవత్సరాల వరకు వ్యారంటీ ఇస్తున్నారు త్రీ ఇయర్స్ వ్యారంటీ నోట్ చేసుకోవాలి త్రీ ఇయర్స్
okay cbsc very very important okay so next important current affair and visakhapatnam to host the global health summit from january 6th to 8th so 16th global health summit ekkada jaragabothund ani mimmunu adugute adi visakhapatnam lo jaragabothund ani raayali mari global health summit conduct chese de evaru who is conducting this it is conducted by american association of physicians of indian origin american association of physicians of indian origin ane varu dinni conduct chestunaru okay so american association of physicians of indian origin anedi 1982 lo sthapinchabadindandi mana bharat desham lo doctors ga chadivi leda america ki velli doctors ga sthirapadinatvanti bharatiyulo chethe yerpadinatvanti samasthane ee oka american association of physicians of indian origin inko important point ee summit ki sambandhinchindandi enti ante andi ఈ సమ్మిట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నిర్వహిస్తున్నందుకు గాను ఈ సమ్మిట్ కు వస్తున్నటువంటి అందరికి లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి అందరికి కూడా ఫ్రీగా హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ కి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ ని అందజేయబోతున్నారు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్పాన్సరింగ్ ఫ్రీ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ ఫర్ గర్ల్స్ ఏజ్ నైన్ అండ్ అబో తొమ్మిది సంవత్సరాలు పాయబడినటువంటి ప్రతి ఆడపిల్లకి హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ ని ఉచితంగా అందజేయబోతున్నారండి ఈ సమ్మిట్ ద్వారా ఓకే ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి మెయిన్స్ లో హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ బికాస్ సర్వికల్ క్యాన్సర్ లేదా చాలా రకాల క్యాన్సర్స్ కి దారి చేసేటటువంటి ఏదైనా వైరస్ ఉందంటే దట్ ఈస్ హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ ఓకే ఇంకొద్ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే తెలంగాణ గవర్నర్ అయినటువంటి తమిళసై సౌందర్యరాజు మృతిరిచ్చా వీరు కూడా డాక్టర్ అండి సో షీ విల్ బి ద చీఫ్ గెస్ట్ ఫర్ దిస్ సబ్మిట్స్ ఉమెన్ ఫోరం అలానే డబ్ల్యూహెచ్ఓ చీఫ్ సైంటిస్ట్ గా పనిచేసినటువంటి సౌమ్య స్వామినాథన్ గారు కూడా ఈ యొక్క సమ్మిట్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ హూ ఆర్ వేర్ ఈస్ ద సిక్స్టీన్త్ గ్లోబల్ హెల్త్ సమ్మిట్ కోన హెల్త్ విశాఖపట్నం లో పదహారవ గ్లోబల్ హెల్త్ సమ్మిట్ అనేది కండక్ట్ చేయబోతున్నాం అన్న విషయాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఏకలవ్య స్కూల్స్ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ మీట్ అనేది ఇటీవల కాలంలో ఎక్కడ జరిగింది అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విజయవాడలో జరిగిందండి ఓకే మీరు ముఖ్యంగా ఏకలవ్య స్కూల్స్ అన్నతో మీకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటండి స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కి సంబంధించినటువంటి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ నే మనం ఏకలవ్య స్కూల్ గా పిలుస్తాం సో ఇది స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కి సంబంధించినటువంటి స్పోర్ట్స్ మీట్ అనమాట ఓకే ఆ స్కూల్స్ లో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థుల యొక్క స్పోర్ట్స్ మీట్ దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేసింది ఎవరు అంటే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఫర్ ట్రైబల్ స్టూడెంట్ వారు దీన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబోతున్నారు అయితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారి కింద ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వారు ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం విజయవాడలో దీన్ని హోస్ట్ చేయడం జరిగింది చీఫ్ గెస్ట్ గా ఎవరు వచ్చారు అంటే రేణుకా సింగ్ అండి వీరు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ గారు అలానే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ అయినటువంటి పెదిక రాజన్న దొర గారు కూడా ఈ యొక్క స్పోర్ట్స్ మీట్ కి చీఫ్ గెస్ట్ గా రావడం జరిగిందన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి సింప్లీ రిమెంబర్ ఏకలవ్య మోడల్ స్పోర్ట్స్ ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ స్పోర్ట్స్ మీట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు జరిగింది ఇక్కడ విజయవాడలో జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కండక్ట్ చేసింది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఫర్ ట్రైబల్ స్టూడెంట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలానే మనం తరచుగా ఎంఓయూస్ చూస్తూ ఉంటామండి మన కరెంట్ అఫైర్స్ కి సంబంధించి ఈ నెలలో కూడా చాలా ఎంఓయూస్ జరిగాయి కొన్ని నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ ఎంఓయూ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వారండి హెచ్సిజి వారితో క్యాన్సర్ కేర్ కి సంబంధించినటువంటి అవగాహన పెంచుకునేందుకు గాను ఒక ఎంఓయూ చేసుకున్నారు అందుకు గాని ఇది న్యూస్ లో ఉంది సింపుల్ గా అడుగుతారు విత్ హోమ్ దిట్ ద హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సైన్డ్ ఎంఓయూ టు గెట్ అవేర్నెస్ విత్ రిగార్డ్ టు క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ కి సంబంధించినటువంటి అవగాహన పెంపొందించుకునేందుకు గాను ఎవరితో రాష్ట్ర హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంది అంటే హెచ్సిజి దట్ ఈస్ హెల్త్ కేర్ గ్లోబల్ అనే ఒక సంస్థ అండి వీరు క్యాన్సర్ కేర్ లో నిష్ణాతులు దే ఆర్ వెల్ ట్రైన్డ్ పీపుల్ ముఖ్యంగా ఈ ఎంఓ ద్వారా మనకు జరిగేటటువంటి బెనిఫిట్ ఏంటంటే అండి మన రాష్ట్రంలో తయారవుతున్నటువంటి డెంటిస్ట్లకి నర్సులకి ఇతరులందరికీ కూడా నెక్ త్రోట్ మౌత్ ఇతర క్యాన్సర్ల గురించి అవగాహన అలానే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి ఏ విధంగా యోగా ఏ విధంగా 
డైట్ అనేది ఉపయోగపడుతుందో తెలిపేందుకు గాను ఈ యొక్క ఎంఓయూ అనేది చాలా చాలా బెనిఫిషియల్ గా ఉంటుంది ఈ ఎంఓయూ ద్వారా రాష్ట్రంలో నిర్మించబోయేటటువంటి క్యాన్సర్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ కి వారి యొక్క నాలెడ్జ్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ ని హెచ్సిజి గ్రూప్ వాళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందజేస్తూ ఉంటారు అనమాట అయితే అండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు క్యాన్సర్ ని చాలా స్ట్రిక్ట్ గా అరి అరికట్టేందుకు గాను చాలా ఎమోయూస్ చేసుకున్నారని ఇంతకుముందు కూడా అందులో ఒకటి వచ్చేసి హోమీ బాబా క్యాన్సర్ కేర్ హాస్పిటల్ వారితో కూడా మనం ఆల్రెడీ ఒక ఎమోయూ కుదుర్చుకున్నాం ఓకే సో అదే కాకుండా ఆరోగ్యశ్రీ కింద దాదాపు నాలుగు వందల రకాల ప్రొసీజర్స్ అండి క్యాన్సర్ కి సంబంధించినవి ఉచితంగా అందజేస్తున్నామండి అది కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఈ యొక్క హెచ్సిజి వారి యొక్క ఒప్పందం ద్వారా ఒక ఓనకాలజీ వింగ్ ఇన్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తద్వారా ట్రైనింగ్ ఓనకాలజీ అంటే క్యాన్సర్ కి సంబంధించినటువంటి ట్రైనింగ్ ని కూడా రాష్ట్రంలో పెంపొందించుకోవచ్చు అన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంఓయూ ఏంటంటే అండి రీసెంట్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు ఎయిమ్స్ లో ఒక ఒప్పందం నిర్వహించుకున్నారు దేనికి అంటే ఆల్ ఇండియా సైన్ ఆల్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ వారితో ఆరోగ్యశ్రీని ఎయిమ్స్ లో ఆరోగ్యశ్రీని ఇంప్లిమెంట్ చేసేందుకు గాను ఎంఓయూ జరిగిందండి మన వైద్య మంత్రి అయినటువంటి విడుదల రజనీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క ఎంఓయూ జరిగిందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి యూ కెన్ జస్ట్ పాస్ దిస్ స్లైడ్ అండ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంఓయూ ఏంటంటే అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏపీఎస్సిహెచ్ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ వారు ఎలక్ట్రానిక్స్ సెక్టార్ స్కిల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటండి ఎలక్ట్రానిక్ సెక్టార్ స్కిల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వారితో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు ఈ ఒప్పందం దేని గురించి అంటే అండి ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే న్యూ ఏజ్ డివైజెస్ న్యూ ఏజ్ టెక్నాలజీస్ ఐటీ సెక్టార్ కి సంబంధించినటువంటి స్కిల్స్ ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంటున్నటువంటి విద్యార్థులకు కానివ్వండి లేదా ఇతరులందరికీ కూడా అందించేందుకు గాను ఈ ఎంఓయూ అనేది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుందండి సో ఈ ఎంఓయూ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పలు చోట్లలో మనం సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ నిర్మించబోతున్నాం డిజిటల్ స్కిల్ లర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని స్కిల్ ల్యాబ్స్ ని మోడల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ ని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి నేషనల్ స్కిల్ క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ వారి ఆధ్వర్యంలో వాటికి సర్టిఫైడ్ కోర్సెస్ ని కూడా సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ ని నిర్మించి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న అందరికి ఉద్యోగం వచ్చే విధంగా స్కిల్డ్ ఉద్యోగం వచ్చే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకే ఈ యొక్క ఎంఓయు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే సో సింపుల్ గా ఎలక్ట్రానిక్ సెక్టార్ స్కిల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది దాని గురించి కూడా నేర్చుకోవాలన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అండి ఇట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దీని ఫండింగ్ మొత్తం కూడా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ సెక్టార్ స్కిల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది కదా దీని యొక్క ఫండింగ్ అంతా కూడా నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంఓయు అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ వారు అమెరికాకి యుఎస్ఏ కి చెందినటువంటి సైలర్ అకాడమీ లేదా ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫౌండేషన్ ఇన్ మేరీల్యాండ్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ వారితో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు ముఖ్యంగా స్కిల్ కి డెవలప్ చేసేందుకు ముప్పైకి పైగా కోర్సుల్ని అందించేందుకు గాను ఈ ఎంఓయూ జరిగింది ఓకే ఇందులో ముఖ్యంగా ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ కి సంబంధించి ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ స్పీచింగ్ స్పీచ్ కి సంబంధించి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ కి సంబంధించి లీడర్షిప్ కి సంబంధించి నటువంటి ఇంపార్టెంట్ కోర్సెస్ అన్ని కూడా ఇందులో మనకి పొందవచ్చు ఫ్రీగా ఇది పూర్తిగా ఫ్రీ కోర్స్ అండి దీన్ని మనం యూనిసెఫ్ వారి ఆధ్వర్యంలో దీన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం అన్న విషయాన్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ పాస్ ఇట్ ఒకసారి పాస్ చేసుకోండి చదవండి ఇట్స్ అ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ నథింగ్ మోర్ హియర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ అండి మనం ఇటీవల కాలంలో సైక్లోన్ మ్యాండోస్ ని మనం స్టేట్ ని ఎఫెక్ట్ చేయడం మనం చూసామన్నమాట అయితే సైక్లోన్ మ్యాండోస్ మనం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లో చదువుకుంటాం జాగ్రఫీ లో చదువుకుంటాం అంతా ఓకే సో కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడుకొని మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు సైక్లోన్ మ్యాండోస్ వల్ల నష్టపోయిన వారికి ఎటువంటి పరిహారం ఇచ్చింది ఆ క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో జరిగినటువంటి క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో జరిగినటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి కూడా మాట్లాడుకుందాం సైక్లోన్ మ్యాండోస్ అండి ఇట్స్ ఎ స్లో మూవింగ్ సైక్లోన్ మనకి ఇది బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో రావడం జరిగింది ఈ మ్యాండోస్ అనే పేరు ఏ దేశం వారు ఇచ్చారు ఏ దేశం వారు 
అయితే సైక్లోన్ మ్యాండోస్ వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పలు చోట్లలో చాలా నష్టం జరిగిందండి ఆస్తి నష్టం జరిగింది ప్రాణ నష్టం కూడా జరిగింది అయితే అందుకుగాను క్యాబినెట్ వారు కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు అందులో ఒకటి వచ్చేసి ఈ యొక్క వర్షం ద్వారా ఎవరైతే ఇల్లును కోల్పోయారో లేదా ఇల్లు డ్యామేజ్ అయ్యారో వారికి వెంటనే రెండు వేల రూపాయల అసిస్టెన్స్ ఇచ్చేందుకు అలానే ఎవరిదైనా పెద్ద జంతువులు ఆవులు కానీ ఎద్దులు కానీ లేకుంటే దున్నబోతులు కానీ బర్రెలు కానివ్వండి ఇవి చనిపోయినప్పుడు ఒక్కో ఎనిమల్ కి ముప్పై వేల రూపాయలు చొప్పున అలానే చిన్న ఎనిమల్స్ షీప్స్ గోట్స్ లాంటివి చనిపోయినప్పుడు ఒక్క ఎనిమల్ కి ఆరు వేల రూపాయలు చొప్పున నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు నిర్ణయించాలన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలానే అక్కడ ఉన్నటువంటి తడిసి ముద్దైనటువంటి ఏటువంటి వరి అయినా కూడా ప్రభుత్వమే పూర్తి ఎంఎస్పి నుంచి కొనుగోలు చేయాలని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చిందన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యాబినెట్ మీటింగ్ జరిగిందండి దాంట్లో తీసుకున్నటువంటి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రై టు నోట్ దేద్దాం ఓకే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు క్యాబినెట్ వారు రీసెంట్లీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విడోస్ ఓకే విడోస్ కి మరియు ఓల్డ్ ఏజ్ వారికి ప్రస్తుతం అయితే రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తున్నారండి నెలకి ఒక నెలకి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తున్నారు అయితే ఈ యొక్క పెన్షన్ ని రైజ్ చేస్తూ రెండు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయల పెన్షన్ జనవరి ఫస్ట్ నుంచి అనుమతులు చేసేందుకు గాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ముఖ్యంగా ముసలి వాళ్ళకి మరియు విడోస్ కి పెన్షన్ ఎంత నుంచి ఎంతకు పెంచామండి రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి రెండు వేల ఏడు వందల యాభై వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఆసరా పెన్షన్ కింద మనం ఇస్తున్నాం అనమాట సో అదే కాకుండా ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ లో మనకి బెనిఫిషరీస్ ని కూడా పెంచబోతున్నారండి దాదాపు కొత్తగా రెండు లక్షల బెనిఫిషరీస్ ని యాడ్ చేస్తున్నామని ప్రభుత్వం వారు చెప్పడం జరిగింది దీని ద్వారా మన ప్రభుత్వ ఖజానా పైన పడేటటువంటి ఖర్చు పదిహేడు వందల కోట్ల అన్న విషయాన్ని కూడా మేక నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇదే క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారండి ఒకటి వచ్చేసి చిత్తూరు డైరీని అమూల్ గుజరాత్ అమూల్ వారికి తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు లీజ్ కి ఇస్తున్నారండి తద్వారా ప్రతి సంవత్సరం ఒక కోటి రూపాయల యాన్యువల్ రెవెన్యూ అనేది గవర్నమెంట్ కి అప్పజెప్తుంది ఆ యొక్క అమూల్ డైరీ వారు ఓకే చిత్తూరు డైరీ ఎవరికి పంతొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వరకు లీజ్ కి ఇచ్చామంటే అమూల్ డైరీ వారికి ఇచ్చామన్న విషయాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి అలానే ఆంధ్రప్రదేశ్ పంప్ స్టోరేజ్ పంప్డ్ స్టోరేజ్ పవర్ ప్రమోషన్ పాలసీ కింద పంప్డ్ స్టోరేజ్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం అండి పంప్డ్ స్టోరేజ్ గురించి పంప్డ్ స్టోరేజ్ అంటే నేను సింపుల్ గా చెప్తాను అండి ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఒక ఎత్తైన ప్రదేశం ఉంది పంపుడు స్టోరేజ్ అంటే నేను ఈ ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఇక్కడ అన్ని కూడా నీళ్లు నిల్వ చేసుకుంటాను సో నాకు ఎలక్ట్రిసిటీ అవసరం ఉన్నప్పుడు ఈ నీటిని నేను విడుదల చేసి కింద ఉన్నటువంటి ఏదైనా టర్బైన్ రన్ చేసుకుని ఎలక్ట్రిసిటీని నేను జనరేట్ చేసుకుంటాను ఓకే ఎలక్ట్రిసిటీని నేను జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పంపుడు స్టోరేజ్ పవర్ అనమాట అంటే ఏదైనా పవర్ ని స్టోర్ చేసుకుని అవసరం ఉన్నప్పుడు వాడుకోవడం దీంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ అండి ఇండియాలోనే అలా రెన్యువేబుల్ ఎనర్జీకి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా లీడింగ్ లో ఉంది సో తద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇలాంటి రెన్యువేబుల్ ఎనర్జీని ఇంకా ఎంకరేజ్ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక పాలసీని విడుదల చేస్తూ అదాని గ్రీన్ ఇండియాకి పదహారు వందల మెగా యూనిట్ల పంపుడ్ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ ని నిర్మించేందుకు ఎక్కడ అండి రాయవాడ విజయనగరంలో పెదకొండ విలేజ్ లో అల్లూరి సీతారామరాజ్ డిస్టిక్ లో నిర్మించేందుకు గాను క్యాబినెట్ వారు పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది కేవలం అదాని గ్రూప్ కే కాకుండా ఇతర గ్రూప్స్ కి కూడా అండి ముఖ్యంగా శ్రీ సిడి సాయి ఎలక్ట్రికల్ లిమిటెడ్ సోమశిల్లాలో తొమ్మిది వందల మెగావాట్ల ప్రాజెక్ట్ ని నిర్మించేందుకు కూడా పర్మిషన్స్ ఇచ్చారన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే అలానే రీసర్వేకి సంబంధించి ర్యాండ్ మున్సిపాలిటీ యాక్ట్ ను కూడా కొద్దిగా అమెండ్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా బాపట్ల మరియు పలనాడు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీస్ ని కూడా రీసెంట్లీ ఫామ్ చేశారండి రెండు కొత్త అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీస్ వచ్చాయి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒకటి వచ్చేసి బాపట్ల అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఇంకోటి వచ్చేసి పలనాడు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్టర్ రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మొత్తం స్టేట్ లో మనకు కొత్త జిల్లాలు వచ్చాయి కదా అందుకు సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మనం ఆల్రెడీ కోవిడ్ టైమ్ లో విద్యార్థులు అందరు కూడా వెనుక పడిపోవడం చూసాం అయితే ఈ వెనుక పడినటువంటి విద్యార్థులు అందరినీ ఇతర విద్యార్థులకి సమానంగా తీసుకొచ్చుకునేందుకు గాను 
సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ ద్వారా ఇది నిర్వహించబోతున్నారు అసలు ఈ లర్నింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటండి అది ఏంటంటే అండి స్కూల్ సమయం అయిపోయిన తర్వాత అంటే మూడింటికి స్కూల్ అయిపోయింది అనుకున్నాం ఈ మూడింటి తర్వాత మూడు నుంచి నాలుగు వరకు మూడు నుంచి ఐదు వరకు వెనుకబడినటువంటి విద్యార్థులకి ప్రత్యేకమైన శిక్షణ ఇస్తామన్నమాట ఒక గంట పాటు రెండు గంటల పాటు తద్వారా ఆ ప్రత్యేక శిక్షణ వలన వెనుకబడినటువంటి విద్యార్థులు కూడా ముందుకు దిశగా కదలగలరు కాబట్టి ఈ యొక్క ఇనిషియేటివ్ ని తీసుకొచ్చారు సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి లర్నింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఎవరి ఆధ్వర్యంలో చేస్తున్నాం యూనిసెఫ్ వారి ఆధ్వర్యంలో అండర్ సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ దీంట్లో ముఖ్యంగా ఆరో తరగతి ఏడవ తరగతి మరియు ఎనిమిదవ తరగతి విద్యార్థులకు మాత్రమే ఈ యొక్క శిక్షణ ఇస్తున్నాం అన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ మిషన్ కి రీసెంట్లీ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అవార్డు దక్కిందండి అందుకు గాను ఇది న్యూస్ లో నిలిచిందనమాట ముఖ్యంగా ఎస్డిఏ సెక్టార్ అంటే స్ట్రాటజిక్ స్ట్రాటజిక్ డీకార్బనైజేషన్ ఓకే అంటే మనం వాడేటటువంటి ఎనర్జీ ఏదైతుందో అండి ఎక్కువగా కార్బన్ లేదా కార్బన్ ఎమిటింగ్ వస్తువులతో కాకుండా రెన్యువేబుల్ ఎనర్జీ ద్వారా తయారు చేసి వాటిని ఇండస్ట్రీకి అందించే దిశలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందు చాలా ఇండియాలోనే సెకండ్ పొజిషన్ లో మరియు ఈ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అవార్డ్స్ ఇచ్చేందుకు గాను రాష్ట్రాలను అన్నింటినీ కూడా ఐదు గ్రూపులుగా విభజించడం జరిగిందండి నాలుగు గ్రూపులుగా సారీ నాలుగు గ్రూపులుగా వివరించడం జరిగింది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండవ గ్రూప్ లో ఉంటుందండి తనున్నటువంటి రెండో గ్రూప్ లో మొదటి స్థానం పూర్తి భారతదేశంలో రెండో స్థానంలో నిలిచిందండి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీని కన్జర్వేషన్ చేస్తున్నటువంటి పాలసీస్ కి గాను మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కి యొక్క అవార్డు దక్కిందన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే గ్రూప్ టూ విభాగంలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో సెకండ్ ర్యాంక్ దక్కించుకుంది దేంట్లో ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అవార్డ్స్ లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓకే సో దీన్ని ఇచ్చినటువంటి వారు ఎవరండి యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ మరియు బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ లిమిటెడ్ బిఈఈ వారు ఆధ్వర్యంలో ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుందన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ అండి కోస్టల్ రెడ్ సాండ్ డ్యూన్స్ అనేటివి లేదా ఎర్రమట్టి దిబ్బలు అనేది న్యూస్ లో నిలిచింది కాబట్టి దీని గురించి మనం తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అసలు ఎర్రమట్టి దిబ్బల యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే అండి మన సౌత్ ఏషియాలో కేవలం మూడు ప్రాంతాల్లో మాత్రమే జస్ట్ ఇన్ త్రీ ప్లేసెస్ ఈ ఎర్రమట్టి దిబ్బలు కనిపిస్తాయండి అందులో ఒకటి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విశాఖపట్నంలో కనిపిస్తే ఇంకొకటి తమిళనాడులో కనిపిస్తుంది ఇంకొకటి శ్రీలంకలో కనిపిస్తుంది ఈ ఎర్రమట్టి దిబ్బలు అనేటివి కూడా మీకు టెంపరేట్ రీజియన్స్ లో టెంపరేట్ మరియు ఈక్వేటర్ ఈక్వేటర్ ప్రాంతాల్లో కనిపివ్వవు ఓకే చాలా జియోలాజికల్ కండిషన్స్ ఉంటాయండి ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో కనిపించవు కేవలం ట్రాపికల్ రీజియన్స్ లో కనిపిస్తాయి ఎక్కువగా ట్రాపికల్ ఆ ట్రాపికల్ లో కూడా కేవలం మూడు ప్రాంతాల్లోనే కనిపిస్తాయి ఒకటి మన విశాఖపట్నం ఒకటి తమిళనాడు ఒకటి శ్రీలంకలో సో ఇంత ప్రత్యేకత కలిగినటువంటి ఎర్రమట్టి దిబ్బలు వీటిని సంరక్షించుకోవడం అనేది మన బాధ్యతగా స్వీకరించాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఎర్రమట్టి దిబ్బల గురించి మనకు కరెంట్ అఫైర్స్ లో నిలిచింది అనమాట ఓకే సో ఎర్రమట్టి దిబ్బలు ఎక్కడ కనిపిస్తాయండి భీమానుపట్నం విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో కనిపిస్తుంది రెండు వేల పద్నాలుగులో అండి జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వారు దీన్ని జియో హెరిటేజ్ సైట్ గా డిక్లేర్ చేశారు ఏం సైట్ గా అండి జియో హెరిటేజ్ సైట్ గా డిక్లేర్ చేశారు తద్వారా దీనికి ప్రొటెక్షన్ అంటే వీటిని ఎవరు కూడా మైనింగ్ కొరకు దీంట్లో ఉన్నటువంటి మట్టిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం వంటి ఆపరేషన్స్ అనేటివి ఇక్కడ జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారనమాట అయితే ఈ ఎర్రమట్టి దిబ్బలు అండి దాదాపు పద్ పద్దెనిమిది వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇవి ఫామ్ అయ్యాయండి డ్యూ టు వేరియస్ గ్లేషియల్ యాక్షన్స్ దాదాపు కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలకు సంబంధించినటువంటి జియోలాజికల్ టైప్ స్కేల్ భూమి పైన జరుగుతున్నటువంటి మార్పుల గురించి పూర్తి వివరాలను తన సీక్రెట్ లో ఉంచుకుందండి దీన్ని స్టడీ చేయడం ద్వారా భూమి యొక్క పూర్వము భూమికి ఎలా ఎవల్యూషన్ అయిందన్న పూర్తి వివరాలను మనం నేర్చుకోవచ్చు అనమాట సో అందుకు గానే ఇవి న్యూస్ లో ఉన్నాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్స్ జస్ట్ పాస్ అండ్ రైట్ దమ్ డౌన్ ఎర్రమట్టి దిబ్బలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే సచ్ శాండ్ డిపాజిట్స్ ఆర్ రేర్ కేవలం మూడు ప్రాంతాల్లోనే కనిపించాయి ట్రాపికల్ రీజియన్స్ లో ఒకటి వచ్చేసి తెరీ శాండ్ తమిళనాడు ఎర్రమట్టి దిబ్బలు విశాఖపట్నం ఇంకొకటి వచ్చేసి శ్రీలంకలో ఇవి మనకి ఈక్వేటర్ మరియు టెంపరేట్ రీజియన్ ప్రాంతాల్లో కనిపించవండి ఓకే
ఎర్రమట్టి దిబ్బల యొక్క ప్రత్యేకత గురించి నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను దాదాపు దీంట్లో చాలా విభిన్న రకాల ల్యాండ్ ఫామ్స్ కనిపిస్తాయండి మీకు ఎరోజినల్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ కనిపిస్తాయి మీకు అలానే డిపాజిషనల్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ కనిపిస్తాయి చూడండి శాండ్ డ్యూన్స్ కనిపిస్తాయి టెర్రేసెస్ బెంచ్ బ్రిడ్జెస్ జియోమార్ఫిక్ గల్లీస్ మొత్తం వివిధ రకాల ల్యాండ్ ఫామ్స్ కనిపిస్తాయి తద్వారా ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ ని తెలుసుకోవడం అనేది చాలా చాలా సింపుల్ అవుతుంది అన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చెందినటువంటి తిరుమలై కుమార్ గారికి శ్రేష్ట దివ్యాంగాన్ అవార్డు వచ్చిందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే దివ్యాంజన్ అంటే ముఖ్యంగా డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ ఓకే డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ కొంతమంది ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అని కూడా అంటారు సో దాని విభాగంలో శ్రేష్టమైనటువంటి దివ్యాంజన్ అవార్డు ని ఎవరికి దక్కిందంటే తిరుమలై కుమార్ వీరు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో విజయవాడ రీజియన్ లో పనిచేస్తున్నారండి వీరు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చెందిన వారు వీరు ఇండియాని డిఫరెంట్ పారా ఏషియన్ గేమ్స్ పారా ఏషియన్ గేమ్స్ పారా అథ్లెటిక్స్ ఈవెంట్స్ లో వీరు ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేశారు అందుకుగాను వీరికి అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో వారి గురించి వివరాలు సుబ్బయ్య తిరుమలై కుమార్ గారు వీరు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో బుకింగ్ సూపర్వైజర్ గా పనిచేస్తున్నారండి వీరికి ఆల్రెడీ ఎలెవెన్ గోల్డ్ మెడల్స్ ఫైవ్ సిల్వర్ ఫోర్ బ్రాంజ్ మెడల్స్ ఉన్నాయండి చాలా ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ లో ఓకే నేషనల్ ఈవెంట్స్ లో స్విమ్మింగ్ అథ్లెటిక్ మరియు ఆర్చరీ ఈవెంట్స్ లో వివిధ విభాగాల్లో వీరు అవార్డ్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఏషియన్ పారా ఒలింపిక్ గేమ్స్ లో కామన్ వరల్డ్ వెల్త్ గేమ్స్ లో వరల్డ్ గేమ్స్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారనే విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే హీఈస్ బెస్ట్ అవార్డ్ విత్ శ్రేష్ట దివ్యాంజన్ నేషనల్ అవార్డ్ ఫర్ ఇండివిజువల్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ కింద వీరికి అవార్డు ఇచ్చారన్న విషయాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అండి ఎన్షియంట్ రాక్ కట్ కేవ్ అండి ఇది ఇది దాదాపు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉంది కానీ ఎనిమిదవ శతాబ్దంలో దీన్ని తిరిగి హిందూ ఫోల్డ్ కి తీసుకురావడం జరిగింది అంతకు ముందు బుద్ధిస్టు ఫోల్డ్ లో ముఖ్యంగా వీటిని చైత్యాస్ లేదా విహారాస్ గా వాడుకునే వాళ్ళు సో అటువంటి యొక్క రాక్ కట్ కేవ్ ఎక్కడిదండి ఇది ముస్తాబాద్ లో ఉన్నటువంటి గన్నవరం మండలంలో ఉన్నటువంటి ఎన్షియంట్ రాక్ కట్ కేవ్ అండి ఇటీవలే దీని పైన పెరిగినటువంటి ఒక భారీ చెట్టు వల్ల ముఖ్యంగా మర్రి చెట్టు వల్ల ఇది కుంగిపోయి కూలిపోయిందండి అందుకు గానీ ఇది న్యూస్ లో ఉండి రిమెంబర్ ఎన్షియంట్ రాక్ కట్ కేవ్ అట్ ముస్తాబాద్ కొలాబ్స్డ్ ఓకే రీసెంట్లీ ఎక్కడ పురాతనమైనటువంటి రాక్ కట్ కేవ్ కొలాబ్స్ అయిందంటే ముస్తాబాద్ విలేజ్ గన్నవరం మండల్ ఆఫ్ కృష్ణ డిస్టిక్ అని నోట్ చేసుకోవాలి ఇది శాతవాహన ఎరా టైమ్ లో కూడా బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ కి ఒక విహారాగా పనిచేసింది అన్న విషయాన్ని కూడా విహార విహారాకి చైత్యాకి తేడా తెలుసుకోవాలండి విహార అంటే రెస్టింగ్ ప్లేస్ అంటే ట్రావెల్ చేసి ట్రావెల్ చేసి అలసిపోయి కూర్చున్నటువంటి ప్రాంతం విహార చైత్య అంటే ప్రేయింగ్ ప్లేస్ చైత్య ఓకే చైత్యాస్ అంటే ప్రేయింగ్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు ఎన్ఓడి ఇచ్చారండి దేనికి అంటే ఈగల పెంట నుంచి శ్రీశైలం వరకు ఒక రోప్ వే ని నిర్మించేందుకు గాను మనకు నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారి నుంచి పూర్తి క్లియరెన్స్ వచ్చిందండి అందుకు గాను ఇది న్యూస్ లో నిలిచింది మన భారత ప్రభుత్వం వారు ఇటీవల కాలంలో తన బడ్జెట్ లో పర్వతమాల పరియోజన అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ని లాంచ్ చేశారండి మరి పర్వతమాల పరియోజన అంటే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి పర్వతాల అన్నింటిని లింక్అప్ చేసే విధంగా అంటే లేదా పర్వతాల్లో కూడా ఒక మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని డెవలప్ చేస్తూ టూరిజం ని అట్రాక్ట్ చేసేందుకు గాను రోప్ వేస్ రోప్ వేస్ నిర్మించేందుకు గాను ఈ పర్వతమాల పరియోజన అనేది తీసుకొచ్చారు దాంట్లో భాగంగానే ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఈగల పెంట నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి శ్రీశైలం వరకు కూడా ఒక పొడవాటి నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయల రోప్ వే ని నిర్మించేందుకు గాను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు ఎన్ఓడి ఇచ్చారన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఒక ముఖ్యమైన ప్రదేశం గురించి మనకి న్యూస్ లో నిలిచింది అదేంటి అంటే శ్రీముఖ లింగం టెంపుల్ శ్రీముఖ లింగం టెంపుల్ ఎక్కడ ఉంది శ్రీముఖ లింగం టెంపుల్ టెంపుల్ మీకు శ్రీకాకుళం ప్రాంతంలో కనిపిస్తుంది శ్రీకాకుళం ఓకే శ్రీముఖ లింగం టెంపుల్ శ్రీకాకుళం ప్రాంతంలో కనిపిస్తుందండి ఇది కళింగ ఆర్కిటెక్చర్ కి సంబంధించింది కళింగ ఆర్కిటెక్చర్ ఈ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ లో మీకు బ్రహ్మ కూడా కనిపిస్తారండి బ్రహ్మ బ్రహ్మదేవుని సైతం ఇక్కడ పూజిస్తారనే ఒక సేయింగ్ ఉందన్నమాట అయితే ఈ శ్రీముఖ లింగం టెంపుల్ ని యునెస్కో హెరిట
యూనియన్ గవర్నమెంట్ ని కోరుతున్నారన్న విషయానికి గాను ఈ యొక్క కరెంట్ అఫైర్ నిలిచింది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ద యునెస్కో లిస్ట్ అని పెట్టాలి అని చెప్పేసి కోరుతున్నారనమాట ఈ శ్రీముఖ లింగం టెంపుల్ అండి దాదాపు ఎనిమిదవ శతాబ్దం టైంలో గంగా డైనాస్టీ గంగా డైనాస్టీ ఇది ఆనాడు ఒడిస్సా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో పాలించినటువంటి గంగా డైనాస్టీ వారు ఈ శ్రీముఖ లింగం టెంపుల్ ని నిర్మించారండి శ్రీముఖ లింగం టెంపుల్ లో మెయిన్ డైటీ ఎవరంటే శివుడు అండి శివలింగం లార్డ్ శివానే మనం శ్రీముఖ లింగం అని పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఫ్రెండ్ సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే ఐ హోప్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ అవర్ క్లాసెస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో దిస్ ఇస్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ అచీవర్స్ అకా